ఎవరు చెప్తారు నాకు పాండవోద్యోగాల్లో పద్యాలు రాత్రి మీరు శాస్త్రి గారు మీరు ఎవరు చెప్తారు చెప్పండి వలసగా ఒకసారి పద్యాలు ఒకసారి పాత ఒకసారి వింటాను హంసిగా నువ్వు అటెండ్ అయ్యావా క్లాసులని నేను లాస్ట్ సాటర్డే క్లాస్ అటెండ్ అయ్యాను గురుగారు ఓకే ఆ పద్యం చెప్పు నువ్వు చదివింది ఉందా నీ దగ్గర టెక్స్ట్ ఉందా చూపించారా ఆ ఉంది గురుగారు నా చెప్పేది కబో చెప్పు జండాపై కపిరాజు ముందు సితవాజి శ్రేణియం గూచి నేదండం భువని తోలు సెందనం మీద మీదన్నారి సారించుచు గాండీవము ధరించి ఫల్గునుడు మూకం జెండు చున్నప్పు డొక్కండు నీ నీ మొరయాలకింపడు కురుక్ష్మానాద సంధింపగన్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ బాగా చెప్పేసావు కీర్తి హ్యాండ్ రేట్ చేసింది ఆ నెక్స్ట్ చెప్పమ్మా కీర్తి చెప్పమ్మా నెక్స్ట్ పద్యం చెప్తుందా ఏ పద్యం చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఏ పద్యం ఒక పద్యం చెప్పు వసించుమేళాదిగో చెప్తావు <laughs> పిల్లాడు ఎలా చెప్పేస్తున్నాడండి వీడు చెప్తే మొత్తం భారత కట్టాసం చేసేస్తాడండి వీడు పిడుగు వీడు నెక్స్ట్ చెప్పమ్మా చెప్ప చేతు <laughs> మొననే వచ్చాను చెప్పు చెప్పు బాబా ఉన్నతి గోరు భీష్ముడను నీ మేల్ గోరు ద్రోణాధి భూదేవు నోట్లో ఎలా చూపుతున్నాయి అంతే అదిగో ఆపు ఆ ద్వారక దగ్గర ఆపు ఆపు చెప్పు ఇప్పుడు సరే గురుగారు అక్కడ ఆపకూడదు అక్కడ ఆపకూడదు 
అలమందలవిగో నందందు గోరాడు అక్కడ కాపాలి మళ్ళీ రిపీట్ వశించుండు వశించు మేడయదిగో రావణ గారు చెప్తారండి వద్దా ఇబ్బంది పెట్టద్దా ఓ రావణ గారు అమ్మాయి వసుంధరా చెప్పో ఉందా విడిపోయిందా ప్రాక్టీస్ తెలీదండి ప్రాక్టీస్ చేయలేవు నిన్న అది ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు నిన్న పిల్లల్ని అన్నం కాదు నిన్న అంటాను చెప్పు ఎందుకు చదవలేదు అమ్మాయి సత్య నువ్వు చెప్తావా అడగద్దా సరే అయితే నేను కొత్త వచ్చి చెప్తాను అమ్మా విశాలాక్షి గారు మీరు నాకు అనుమతిస్తే నేను చెప్తానమ్మా మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి వినిపిస్తానండి నిల్ప భరత వంశము నిల్ప లేక మేముండవలెన్ లేక మేముండవలెన్ ద్వదీయ సహితోక్తికి ద్వదీయ సహితోక్తికి నిక్కము మారు నిక్కము మారు పల్కు లుబ్ధుండ పల్కు లుబ్ధుండ కుటుంబ నాశకుడ కుటుంబ నాశకుడ ధూర్తుడన్ ఇచ్చి పంపుమా చెప్పు నువ్వు చెప్పు పాండవులైన నుండ గబాబు చెప్పుకోవాలి గబాబా పాండవులైన పాండవులైన చెప్పాను చెప్పాలి పోయి పోయి నువ్వు చెప్పాక నువ్వు చెప్పాను నువ్వు చెప్పాను చెప్తావా చెప్పు పాండవులై పాండవులై అది మళ్ళీ నేను చెప్పని బొమ్మ తల్లి పాండవులైన నుండవలె పాండవులైన ఉండవలె భరత వంశము నిల్ప భరత వంశము నిల్ప అక్కడ దాకా ఏకంగా ఒక్కొక్క పాండవులైనవలె అంటే వాళ్ళైనా ఉండాలి లేక మేమైనా ఉండాలి లేక లేక మేముండవలెన్వదీయ సహితోక్తి నిక్కము మారు పల్కు 
పాండవులైన నిక్కమారు చెప్పావా తలకాయ ఉపయోగ మాట రావట్లేదు బలవంతపు దీవెన అందరూ కూడా వినండి ఒక మాట చెప్తాను ఈ పద్యంలో ఇది దుర్యోధనుడు అంటున్న మాట ఏం పొరపాటు మాట్లాడాడో చెప్పండి ఇందులో ఎవరైనా చెప్పచ్చు మేడం తప్ప ఇందులో వాడు ఒక పొరపాటు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమిటా పొరపాటు కాదు కాదండి కాదు అందులో ఏమిటి చెప్పాలి ముందర సరిపోదు అమ్మా మీరు చెప్పింది అంటే ఆన్సర్ ఉంది కొంత ఉంది కానీ జాగ్రత్తగా చెప్పలేదు మీరు ఇంకొంచెం ఆలోచించి చెప్పండి పాండవులు ఉండాలంటే వీళ్ళు ఏమైపోవాలన్నమాట వీళ్ళు పోవాలి మేము ఉండాలి మేమైనా ఉండాలి వాళ్ళైనా ఉండాలని అన్నారా బతకాన్ని కోరుకోవాలా పోవాలని కోరుకోవాలా ఆ అందంలో వాళ్ళైనా ఉండాలంటే మేము పోవాలి అని కోరుకుంటాడు అయిపోయింది గురుగారు బలవంతపు దీవన అది కాదు ఇక్కడ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే దుర్యోధనుడు ఆ మాటలు ఏమన్నారంటే అంటే వాళ్ళు ఉండాలి అన్నాడు అరే వాళ్ళు ఉండాలంటే మేము ఓడిపోవాలని అర్థం వచ్చేసింది అదే అప్పుడే భగవంతు కీర్తి అర్థమైందా కీర్తి నీకు అర్థమైందా ఏమన్నారు ముందర మేము ఉండాలి వాళ్ళు ఓడిపోవాలి యుద్ధానికి వెళ్ళిన వాడు ఏమనుకోవాలి మేము నెగ్గా అనుకోవాలి మేము ఓడిపోతే ఓడిపోతాం వాళ్ళు ఓడిపోతే మేము ఓడిపోతాం ఇది అలాగ మాట్లాడడం మేము నెగ్గాలనుకున్నాడు చెప్పాలి ఇలాంటి మాట శ్రీరాముడు ఎలా మాట్లాడాడు చూడండి రామ రామాయణంలో వస్తుంది ఆ వేళ రామ శ్రీరాముడికి రావణాసుడు యుద్ధం అవుతోంది ఆ వేళ రాముడు అంటాడు ఏమంటాడు అరావణం అరామం బా అన్నాడు ఇవాళ రావణాసుడైనా వెళ్ళి పోవాలి లేక రాముడైనా పోవాలి ఎక్కడ ఎవరు ముందర పోవాలని చెప్తున్నాడు ఆయన రావణాసుడు శత్రు ముందర పోవాలని కోరుకోవాలి తాను ముందర పోవాలని ఎప్పుడు కోరుకోకూడదు ఇక్కడ వీడే ఉన్నాడు తాను పోవాలని ముందర కోరుకుంటున్నాడు అయిపోతుంది అది పొరపాటు పెద్దది 
అలాగే భగవద్గీతలో కూడా మొట్టమొదట నాలుగో శ్లోకం ఇలాగే మాట్లాడతాడు వాడు వాడు తెలియదుక్కు మాట తెలియదే తెలియని మాట కావు భగవద్గీతలో కూడా నాలుగో శ్లోకంలో ఇలాగే మాట్లాడతాడు అతను ఇంకో హరి ఇప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు అర్థమైన తప్పు తెలిసిందా వాడు మాట్లాడేదంటో నేను శాస్త్రి గారు నాకు వచ్చింది అది బలవంత మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ గానీ పాండవోద్యోగ విజయానికి రాసిన కవులు అది అదే అదే సామాజిక స్పృహతో రాయించారు కాబట్టి మనం మామూలు జనాల్లో అనుకుంటాం కదా వాడైనా ఉండాలి నేనైనా ఉండాలి అంటారు కదా అలాగే నేనైనా ఉండ ఆనే ఇప్పుడు కూడా ఏమన్నారంటే నేనైనా ఉండ పోతే వాడైనా వాడైనా పోవాలి నేను పోవడంలో వాడు ముందు చెప్పాలి ఉండడంలో నా పేరు ముందు మన పేరు చెప్పాలి కానీ మామూలుగా మీరు గమనిస్తే ఏదైనా జగడం అయినప్పుడు అవును అవతల వాడిని అంటారు తమ తర్వాత అనుకుంటారు అదే అది వాడేప్పుడు అది దేనికో వాడాలి అది కూడా కాన్షియస్ గా ఉండాలండి అది చూసారా శ్రీరాముడు కాన్షియస్ గా ఉన్నాడు అంటే పద్యం రాసింది శ్రీరాముడు శ్రీరాముడు పద్యం రాసిన కవి వేరు ఇది వేరు ఇది కూడా కరెక్టే అంటే చెప్పడంలో దుర్యోధన అన్నాడు అంటే దుర్యోధనుడు అలా వాడి పొరపాటు వాడి మరణాన్ని వాడే కోరుకుంటే అయిపోయింది అని సూచించడం కోసం కవులు అలా రాశారు అలాగే అనమాట అందుకోసం బాగుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకోరు ఎవరు అన్నారు కుశాల్ కుశాల్ చెప్పావా నువ్వు ఇందాక ఇంకా చెప్పలేదా చెప్తావా మరి పాండవులైన నుండవలే చెప్పు పాండవులైన నుండవలే భారత భారత వంశము నెల్ భార దీర్ఘ భారత వంశము నెల్ భారత్ భారత వంశము నెల్ లేక వివేక లేక లేక మేముండవలెన్ సైపు మమ్మరో పుట్టికి సైపు మమ్మరు విష్ణు విష్ణు చేతన ఇప్పటి పడితే కొత్త పది ఇంకో పది ఆఖరి పని చెప్పేస్తాను వినండి చెప్పమ్మా నువ్వు తల్లిగా మెరగా ఎవరు ఎక్కడ నాకు కనిపించట్లేదు ఎవరున్నారు లైన్ లో ఉన్నారా వీడియో ఓకే జిష్ణు ఓకే ఓకే ఒక్క నిజేసి ఆఖరి పద్యం వన్ వన్ సిక్స్ నూట నూట పదహారు పద్యం ఉందా ఆఖరి పద్యం ఒక్క నిజేసి ఒక్క నిజేసి నన్నిచట నీకు పుట్టే మరి ఇంకో నెక్స్ట్ ఎవరు చూడమ్మా చెప్పండి ఒక్క నిజేసి ఒక్క నిజేసి నన్నికడ నన్నిచట నన్నిచట ఉక్కడగింపదలంచినావే 
पक्षिरा दिन बलसुटे उपदे मोगी द पट्टु मोगी दक्का कुमो मिट्टी तो चेहरा रम्मो मिट्टी तो चेहरा चेहरा रम्मो बलचक्कनी यो हापुट्टे बलचक्कनी यो हापुट्टे अनुजन मोलतो अनुजन मोलतो अरुदेमो अरुदेमो पार्थिवा श्रीकृष्ण परमात्म अटाड़ा तो पार्थिवड़े राजु राजे दुर्योधन तो रायबारा श्रीकृष्णुण बंधा जैलदा प्लासा आ दुर्योधन प्ला की सहाय से कर्णुड़ पक्ने शकुन वुर्योधन तम दुशा नल्बर कल श्रीकृष्ण कटेदा ताड़ कटेदा आ पकन को पकन को श्रीकृष्ण भयपड़पोतना वाड़ीला अरे रे 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 नीने वाँ ना पटेकारा ना पटकारा बोगलना बाबू पटको पटको रही 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 तमंदर तीस रही दुरीपोन वेटगा अरण्य पक्षि पटनी वाले वाला चिंको आ पक्षि इंकर ले अला तल दी वाणी पेटना गेट कीपर्स मे वाड़ी अभी पकड़ तरफ ले रापर मे तम अयो इला तपने तपने दी रही संगति नूड़ा पद्यम बहुत श्रीकृष्ण वेड़ को दुर्योधन वेड़ आट पड़ेन दगे रही दगे वाले श्रीकृष्ण विश्व रूप में चूपे अपड़की वाल कल्लो थौज कैंडल कल्लो कल्ड कामर कड़पयूर अंदर कड़ा आश्व रूप में चूपे भीष्माचार्य द्रोणाचार्य वाल चूस अग्रह धुतराष्ट्र चूपे नीचे रम्मो हंड्रेड मंदिर 
అనుజన్మలతో నరుదెమ్ము అనుజన్ములతో నరుదెమ్ము పార్థివా పార్థివా ఈ వేళ ఇక్కడ ఆపి ఇంకో కొత్త టాపిక్ చెప్తాను నేను ఏమిటంటే ఎవ్వరికి చెప్పలేదు సీక్రెట్ ఏమిటి ఎప్పుడు ఏం చెప్తాను చెప్పుకోండి ఈ వేళ ఎవ్వరికి చెప్పలేదు ఇంతవరకు గురువు గారు కూడా సోమనాథ శాస్త్రి గురు గారు కూడా చెప్పలేదు నేను సత్య మేడం కూడా చెప్పలేదు ఎవరైనా చెప్పాలి ఏం చెప్తాను చెప్పాలి గమ్మ చెప్పారి ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఏదమ్మా మాట కనపడలేదు కాశీ గురించి కాదు 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 ఎవరైనా సరే మీ ఇష్టం వస్తోంది చూడండి ఇప్పుడు వస్తోంది చూడండి ఓపెన్ అవుతోంది ఓపెన్ అయ్యి గంగావతరణం మనం ఇది వరకు ఆరు పాటలు పాటలు చెప్పుకున్నాం అవునా జ్ఞాపకం తెలీదా ఇప్పుడు ఇది ఏడు ప్రారంభిస్తా చెప్పాను ఇంకా టైం మృత్యుంజయు ఎవరు చెప్తారు నాకు అక్షయ చెప్తావామ్మా అక్షయ పర్వాలేదు అందుకోమ్మా మృత్యుంజయు మృత్యుంజయు రూపంబు పోలిక రూపంబు పోలిక విభూతి విభూతి సుకుమారం బై సుకుమారం బై కుమార చరిత్రంబు కుమార చరిత్రంబు ఆమంతరంబై మంతర విచారంబు మంతర విచారంబు గ్రద్దన జనార్దన మహారామ మహారామ గిరివన గిరివర ప్రవేశ ప్రవేశ కామంబై కామంబై కామకేతనంబు కామకేతనంబు పిల్లున పిల్లున ఉద్దీపిత ఉద్దీవిత మకరంబై అందుకో మృత్యుంజయ రూపంబు పోలిక మృత్యుంజయ రూపంబు పోలిక విభూతి సుకుమారం బై విభూతి సుకుమారం బై కుమార చరిత్రం బుఠేవను కుమార చరిత్రం బుఠేవను గ్రౌంచ ప్రముఖ విజయం బై గ్రౌంచ ప్రముఖ విజయం బై విజయ రథం బుభాతి విజయ రథం బుభాతి హరిహయా మంతరం బై హరిహయా మంతరం బై మంతర విచారం బుగ్రద్దన మందర విచారంబు గ్రద్దన మహారామ గిరివన మహారామ గిరివన ప్రవేశ కామంబై ప్రవేశ కామంబై కామకేతనంబు పిల్లున కామకేతనంబు పిల్లున ఉద్దీపిత మకరంబై ఉద్దీపిత మకరంబై మకర కేతను బాణంబు కైబడి మకర కేతను బాణంబు కైబడి విలీన చెప్తారు రెడీ మంతర మంత మణి తపస్వి చెప్పాయి రెడీ మృత్యుంజయు మృత్యుంజయు రూపంబు పోలిక రూపంబు పోలిక విభూతి సుకుమారం బై విభూతి సుకుమారం బై కుమార చరిత్రంబు ఠేవను కుమార చరిత్రంబు ఠేవను క్రౌంచ ప్రముఖ క్రౌంచ ప్రముఖ విజయం బై 
महाराम गिरीवन महाराम गिरीवन प्रवेश काम बै प्रवेश काम बै काम केतन पिलुना काम केतन पिलुना उद्दीपित मकर बै उद्दीपित मकर बै मकर केतन बाण कईवड़ी मकर केतन बाण कईवड़ी विलीना विलीना परवाहिनी परवाहिनी कलिता कलिता चंबरम बै विभूति सुकुमार प्रमुख प्रमुख विजय 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 रथम भाति विजय रथम विजय रथंबुगावन प्रवेश प्रवेश काम केतन काम केतन बिलुन बिलुन उद्दीपित उद्दीपित मकर मकर केतन मकर केतन मान कईवड़ी भरद्वाज रेडी हंसिकारद्वाज मृत्युंजय रूपिकमुख विजय प्रमुख विजय 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 महाराम गिरीवन प्रवेश काम प्रवेश काम केतन काम केतन पिलुन उद्दीपित मकर मकर केतन बाण कईवड़ी मकर केतन बाणी कलिताजय मृत्युंजय रूपिक मृत्युंजय मृत्युंजय विभूति विजय 
विजयरथम भुभाति विजयरथम भुभाति हरिहया मंथरम भई हरिहया मंथरम भई मंथर विचारम बुग्रदना मंथर विचारम बुग्रदना महाराम गिरिवना महाराम गिरिवना प्रवेश कामम भई प्रवेश कामम भई काम केतनम बु पिल्लुनं काम चिंतनम पिल्लुनं उद्दीपित मकरम भई मकर केतन बाणंबु कई बड़ी मकर केतन बाणंबु कई बड़ी पीली न परवाहिनी कलिद संबर भाई पीली न परवाहिनी कलिद परम भाई एक्सेलेंट नेक्स्ट और माँ वशिष्ठा वशिष्ठा चिप्पे वो माँ हम मेहता और मार्टर के हम मेहता और म्यूचुअल्स कोड माँ प्लीज माटे के कोई नहीं मृत्युंजय रोपंबु पौली का मृत्युंजय रोपंबु पौली का विभूति सुकुमारम भाई विभूति सुकुमारम भाई कुमार चरित्रम बुठे बनो कुमार चरित्रम बुठे बनो ब्राउन चप्पर मुख्य विजयम भाई ब्राउन चप्पर मुख्य विजयम भाई विजय रसम बुभाती विजय रसम बुभाती हरि हया मंथरम भाई हरि हया मंथरम भाई मंथर विचार मंत्र विचारम बुग्रदना महाराम गिरिवन प्रवेश कामम भई महाराम गिरिवन प्रवेश कामम भई काम केतनम बु पिल्लुनं काम केतनम बु पिल्लुनं उद्धी पिता मकरम भई उद्धी पिता मकरम भई तंत्र कल्पित पैसन चोरी मकर केतन बाणम बु कई बड़ी विली न परवाह हिनी कल्पित संबरम भई जो बो मकर केतनम बु कई बड़ी विली न मगर केतन बाणम बु कई बड़ी विली न पर वाही नहीं कर दे संभरम भई ट्रेज़ मगर केतन मगर केतन बाणम बु कई बड़ी विली न पर वाही नहीं कली ता शाक संभरम भई एक्सेलेंट हो बाजू पे तारा बाजू पे अमा जिसने का जपन मार जिसनो यार जब तारो ट्रेडी जिसनो ओके ट्रेडी मृत्युंजय रूपम बु पोली का मृत्युंजय रूपम � बहुत ही सुकुमार अंबई हाँ हरी प्रवल का होच्छ वा हाँ माया ये नाले इधर सुसीन हो हाँ कुमार चरित्रम बुठे वनु कुमार चरित्रम बुठे वनु ग्राउंड चप्पर प्रमुख विजय अंबई ग्राउंड चप्पर प्रमुख ब्रम ग्राउंड चप्पर प्रमुख विजय अंबई विजय रतन बुभाती विजय रतन बुभाती हरी हरा मंथरम बई हरी हरा मंथरम बई मंथर विचारम बु मंथरी चारम बुग्रंथना महाराम गिरिवन प्रवेश कामम भई महाराम गिरिवन प्रवेश प्रवेश कामम भई काम केतनम बु पिल्लुनं काम केतनम बु पिल्लुनं उद्धी पिता मकरम भई उद्धी पिता मकरम भई मकर केतन बाणम बु कई बड़ी मकर केतन बाणम बु कई बड़ी पिली न परवाही ने कलित शंभरम भई चिपो पिली न विलीना परवाही परवाही नी विलीना परवाही नी कलित शंभरम भाई एक्सेलेंट एक्सेलेंट नेक्स्ट शो में कीर्ति चप्पल में नुसरजेस सा नुसरजेस सा जपना जपन करूँगा ओके मृत्युंजय रूपम्बु पौली का विभूति सुकुमारम भाई मृत्युं मृत्युंजय रूपम्बु पौली का विभूति सुकुमारम भाई मार चरित्रम्बु ठेवन करों चप्पल मुख कुमार चरित्रम्बु केवनु ग्राउंड चा प्रमुख विजयम भाई विजय रथम भुभाती विजय रब विजय रथम भु बाटी हरि हया मंथरम भाई हरि हरि हया मंथरम भाई मंथर विचारम भु ग्रद्धना मंथर विचारम भु ग्रद्धना आराम गिरिवन प्रवेश कामम भाई आराम गिरिवन प्रवचक प्रवेश प्रवेश कामम भाई काम केतनम भु पिल्लुनं काम केतनम भु पिल्लुनं उद्धी पिता मकरम भाई उद्धी पिता मकरम भाई मकर केतन बाई मतलब तो जैसा ना माँ मकर नेहल के जुपो मकर केतन बाणम भु कई बड़ी विली न पर वाही नहीं कलित शंभरम भाई जुपो मकर केतन बाणम भु कई बड़ी विली न पर वाही नहीं कलित शंभरम भाई एक्सेलेंट एक्सेलेंट तालवा जुपे हम कीर्ति तली � हाँ हरी प्रवाल का हरी हरी प्रवाल का जपा माँ सरिगुरुगा सरिगा आह तो नाला और ना इनका हरी प्रवाल का जपोक सरी यार आज जपता सोता मृत्युंजय रूपम बुपोरे के विभूति सुकुमारम भाई मृत्युंजय 
విజయం జయ రూపము పోలిక విభూతి సుకుమారం బై కుమార చరిత్రంబు ఠేవన క్రౌంచ ప్రముఖ విజయం బై కుమార చరిత్రంబు ఠేవన క్రౌంచ ప్రముఖ విజయం బై విజయ రథంబు బాతి హరిహయ మంతరం బై విజయ రథంబు బాతి హరిహయ మంతరం బై మంతర విచారంబు గర్దన మహారామ గిరివన ప్రవేశ కామం బై మంతర విచారంబు గర్దన మహారామ గిరివన ప్రవేశ కామం బై కామ కేతనంబు పిల్లుడు నుద్దీపిత మకరం బై కామ కేతనంబు పిల్లుడు నుద్దీపిత మకరం బై మకర కేతను బాణంబు కైవడి విలీన పరవాహిని కలిత శంబరం బై మకర కేతను బాణంబు కైవడి విలీన పరవాహిని కలిత శంబరం బై ఏ మాటలు లేవు నా దగ్గర ఎక్సలెంట్ బాజెట్ అనిరుద్ అనిరుద్ చెప్పమ్మా సరిగా తండ్రి మృత్యుంజయ చెప్పమ్మా మృత్యుంజయ రూపంబు పోలిక మృత్యుంజయ రూపంబు పోలిక విభూతి సుకుమారం బై విభూతి సుకుమారం బై కుమార చరిత్రంబు ఠేవన క్రౌంచ ప్రముఖ విజయం బై కుమార చరిత్ర కుమార చరిత్రంబు కుమార చరిత్రంబు ఠేవను ఠేవను క్రౌంచ ప్రముఖ విజయం బై క్రౌంచ ప్రముఖ విజయం బై విజయ రథంబు బాతి విజయ రథంబు బాతి హరిహయ మంతరం బై హరిహయ హరిహయ మంతరం బై మంతర విచారంబు గ్రద్దన మంతర విచారంబు గ్రద్దన మహారామ గిరివన ప్రవేశ కామం బై మహారామ గిరివన ప్రవేశ కామం బై కామ కేతనంబు పెళ్ళున కామ కేతనంబు పెళ్ళు ఉద్దీపిత మకరం బై ఉద్దీపిత మకరం బై మకర కేతను బాణంబు కైవడి మకర కేతనంబు బాణంబు కైవడి విలీన విలీన పరవాహిని కలిత పరవాహిని కలిత శంబరం బై శంబరం బై ఆ చెప్పమ్మా నాన్న కుశాల్ నువ్వు చెప్పమ్మా ఇందాక వెనక్కి వస్తుంది ముందరకు వస్తుంది వెనక్కి వస్తుంది ముందరకు వెళ్ళిపోతున్నాడు మృత్యుంజయు మృత్యుంజయు రూపంబు పోలిక రూపంబు పోలిక విభూతి సుకుమారం బై విభూతి సుకుమారం బై సుకుమారం బై కుమార చరిత్రంబు కుమార చరిత్రంబు ఠేవను ఠేవనం క్రౌంచ ప్రముఖ క్రౌంచ ప్రముఖ విజయం బై విజయం బై విజయ రథంబు బాతి విజయ రథంబు బాతి హరిహయ మంతరం బై హరిహయ మంతరం బై మంతర విచారంబు గ్రద్దన మంతర విచారంబు గ్రద్దన మహా బాగా చెప్తున్నావు మహారామ గిరివన ప్రవేశ కామం బై మహారామ మహారామ గిరి గిరివన ప్రవేశ 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 కామం బై కామం బై కామ కేతనంబు పెళ్ళున కామ కేతునం పిల్లబు పిల్లుబం ఉద్దీపిత మకరం బై ఉద్దీపిత మకరం బై మకర కేతను బాణంబు కైవడి మకర మకర కేతను బాణం బాణంబు కైతడి ఆ విలీన 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 పరవాహిని కలిత పరవాహిని కలిత శంబరం బై శంబరం బై మా తల్లి ఎంత బాగా శ్రద్ధగా చెప్తున్నాడు మా పిల్ల పిల్లాడు ఎంత ఆనందంగా ఉందో మాకు ఇదేంటి పెద్ద పెద్ద సమాసాలు ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి ఎంత ఈజీగా వెళ్ళిపోతున్నాయి చూడండి పిల్లలకి హాయిగా ఉంది మాకు ఇది భాష నేర్పడం అంటే ఇది ఇది మేము అనుకున్నది చాలా బాగుంది అనుభూతి చెప్పేసావా ఇందాక నువ్వు అయిపోయిందా అందరూ చెప్పేసా అందరూ చెప్పేశారమ్మా ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా వేదాంత ఉన్నాడా నేను చెప్పలే గురువు గారు ఎవరు ఎవరు చెప్తారమ్మా ఎవరమ్మా సాత్విక చెప్తావా మృత్యుంజయ రూపంబు పోలిక మృత్యుంజయ రూపంబు పోలిక విభూతి సుకుమారం బై విభూతి సుకుమారం బై కుమార చరిత్రంబు ఠేవను కుమార చరిత్రంబు తేవను క్రౌంచ ప్రముఖ క్రౌంచ ప్రముఖ విజయం బై విజయం బై విజయ రథంబు బాతి విజయ రథంబు బాతి హరిహయ మంతరం బై హరిహయ మంతరం బై మంతర విచారంబు గ్రద్దన మంతర విచారంబు గ్రంథన మహారామ గిరివన మహారామ గిరివన ప్రవేశ కామం బై ప్రవేశ కామం బై కామ కేతనంబు పెళ్ళున కామ కేతనంబు పెళ్ళున ఉద్దీపిత మకరం బై ఉద్దీపిత మకరం బై మకర కేతన బాణంబు కైవడి 
ఒకరి కేతున చెప్తుంటే చాలా బాగా చెప్తారండి అందరూ కూడా చాలా బాగా చెప్తున్నారు ఒక్కసారి మీ చదువు మీ చదవండి అమ్మా మేము వింటాం ఒక్కసారి మీ చదవండి మేము వింటాం నేనా మీరే చెప్పమ్మా తల్లిగా పంపిస్తారా మా దగ్గర లేదు ఏమా పంపిస్తాం ఏదమ్మా ఓకే ఓకే అన్ని పంపిద్దాం అమ్మా చదువుతుందండి చదవండి అమ్మా మృత్యుంజయు రూపంబు పోలిక విభూతి సుకుమారంబై కుమార చరిత్రంబు ఠేవను క్రౌంచ ప్రముఖ విజయంబై విజయ రథంబు భాతి హరిహయా మంథరంబై మంథర విచారంబు గ్రద్దన మహారామ గిరివన ప్రవేశ కామంబై కామకేతనంబు పెల్లున నుద్దీపిత మకరంబై మకర కేతను బాణంబు కైవడి విలీన పరవాహిని కలిత శంబరంబై దానిమ్మ గింద విడివిడిగా ఏ అక్షరం అక్షరం చక్కగా వినిపిస్తుందమ్మా అన్ని ప్యాక్ చేసి చాలా బాగుంది చదవాలి అంటే పిల్లలకి ఎలా చదవాలో మీకు అయితే చెప్పిస్తున్నాం అనమాట అమ్మాయి ఎవరు చెప్తారు వరలక్ష్మి గారు వచ్చారండి అది దర్శనిస్తారా అమ్మా దర్శనిస్తారా అమ్మా తల్లి అయ్యో బాబయ్య చదువుతా వీటి చదువుతాను బాబయ్య చదివేసి మృత్యుంజయ రూపంబు పోలిక విభూతి సుకుమారంబై కుమార చరిత్రంబు ఠేమను గ్రౌంచ ప్రముఖ విజయంబై విజయ రథంబు బాతి హరిహయా మంధరంబై మంధర విచారంబు గ్రద్దాన్ని పడుకుని మంధర కాదది ఏమన్నా మంధర అలా పడుకు చెప్పు మంధర విచారంబు గ్రద్దాన మహారామ గిరివన ప్రవేశ కామంబై కామకేతనంబు పెళ్ళున శుద్ధీపిత మకరంబై మకర కేతను బాణంబు కైబడి విలీన పరవాహిని కలిత సంబరంబై ఇలా మనకి చక్కగా పద్యాలు వచనం గజ్జి కూడా నేర్చుకోవాలి మిగతా కూడా చెప్దాం అయ్యా రమణయ్య గారు రెడీగా ఉన్నారా చేయాలా చేస్తాను ఇప్పుడే చేస్తాను ఈ రకంగా మనం ఇవాళ ఏం చెప్పుకున్నాం పాండవ ఉద్యోగాలు చెప్పుకున్నాం తర్వాత పోతన గారి పోతన గారి భాగవతం నుంచి పరమేశ్వర జటా నిర్గత గంగా ప్రవాహ మహిమా వివర్ణనంలో ఓ బిట్టు చెప్పుకున్నాం ఇవాళ ఓకే మనకి ఇదివరకు ఆరు బిట్లు అయ్యే కింద కోర్సులో మొత్తం పద్దెనిమిది బిట్లు చూసుకున్నాం రెండున్నర పేజీలు అది అందులో ఆరు ఆరు పార్టీ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంకో ఆరు పార్టీ ఈ కోర్సులో ప్లాన్ చేద్దాం మెలమెలగా మెలగా చెప్పుకుందాం కంగారేం లేదు మనకి ఎన్ని వస్తే అన్ని వస్తాయి ఏమ్మా ప్రయత్నం చేసి మీకు నోరు తిరగడం ప్రధానం ఈ శబ్దాలు ఎక్కడెక్కడ ఆపుకోవాలో అది మీకు అందులో అలవాటు అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా అది ప్రయోజనం ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా చాణక్య అర్థశాస్త్రంలో వెళ్ళిపోదాం రమణ గారు ఎక్కడన్నారు నమస్కారం అండి నేను ఉంటాను సరే నమ్మ తల్లి చాలా ధన్యవాదాలు అండి మీ పిల్లలందరినీ ఆశీర్వదించారు చాలా ధన్యవాదాలు చాలా సంతోషం అండి ఓకే నమ్మ మళ్ళీ మళ్ళీ కలుస్తున్నాం గురువు గారు కిందటి వారం క్లాస్ కి నేను రాలేకపోయాను అన్ని అందిస్తామా మీకు అన్ని అందిస్తామా ఏం పర్వాలేదు మిగతా ముందుగా గత రెండు క్లాసుల్లో కౌటిల్య అర్థశాస్త్రంలోని పదిహేను అధికరణాలు ఉన్నాయి పదిహేను చాప్టర్స్ ఉన్నాయని చెప్పాము చెప్పుకున్నా అందులోనూ మొదటిది రెండు రెండు అధికరణాలు అయ్యాయి మొదటి అధికరణం వినయాధికరణం అని అంటే రాజు ఎటువంటి విద్య నేర్చుకోవాలి తను ఎటువంటి రక్షణ తను తీసుకోవాలి అన్న విషయం రెండోది రెండు అధికరణంలో అధ్యక్ష ప్రచార 
అంటే పాలన అదే పాలించడానికి పరిపాలించడానికి కొంతమంది నియోగించుకోవాలి మంత్రులు నియోగించుకోవాలి వాళ్ళకి ఒక్కొక్క శాఖల్ని వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి దాని ప్రకారంగా ఎవరు ఏ పని చేయాలో దాని ప్రకారంగా వాటిని నిర్దేశించాలి అటువంటి అది అటువంటిది అధికరణం అది అటువంటి చాప్టర్ అది అది అధ్యక్ష ప్రచారం ఇప్పుడు మూడోది మూడోది ఏంటంటే ధర్మశ్రీయం ధర్మశ్రీయం అని అంటే మనకందరికీ తెలుసు రాజు పరిపాలించాలంటే ఒక క్రమశిక్షణగా ఒక కంట్రోల్డ్ ఒక రెగ్యులేటెడ్ ప్యాటర్న్ గా అంటే సమాజంలో అంటే మనం నగరాలు నిర్మించుకున్నాం మనుషులు అందరూ ఉన్నారు సంఘం ఉంది అందరూ అన్ని రకాల విధంగా జీ వాళ్ళ జీవనశైలి ఉంటుంది అన్ని విధాలుగా వాళ్ళ వ్యవహారాలు అన్ని చేసుకుంటున్నారు కానీ అవన్నీ ఏమిటి ఒక ఒక పద్ధతిగా ఉండాలి ఆ పద్ధతి ఎలాగా ఆ నియంత్రణ ఎలా ఉంటుంది ఎవరు చేస్తారంటే అది రాజు రాజు చేయాలి అది దానికి కావలసింది ఒక వ్యవస్థ దాన్ని ఏమంటారంటే న్యాయ వ్యవస్థ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం న్యాయ వ్యవస్థ చూస్తున్నాం అందులోనే జ్యుడిషియరీ అంటే జడ్జెస్ ఉంటారు ఆ జడ్జెస్ అంటే మన కోర్టు కోర్టు అంటే జడ్జెస్ ఉండాలంటే కోర్టులు ఉంటాయి ఎవరికైనా ఒక సమాజంలో ఎన్నో వ్యవహారాలు అవుతూ ఉంటాయి అందరూ ఒక సమాజంలో ఒకటి ఒక పద్ధతిలో నివసిస్తూ ఉంటారు ఎన్నో అవసరాలు ఉంటాయి ఎన్నో ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఆధారపడి ఉంటారు ఎన్నో వ్యవహారాలు ఒకళ్ళొకళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు అటువంటి చేసుకున్నప్పుడు మనకి సాధారణంగా ఇద్దరు వ్యక్తుల మీద మధ్య ఏదైనా ఒక విషయం మీద ఒక అవగాహన రావాలి అంటే అవగాహన అంటే ఒక నేను ఇది చేస్తాను లేకపోతే నువ్వు ఇది చెయ్యి అని ఒక అగ్రిమెంట్ లాగా ఏమైనా చెయ్యాలి అంటే కాంట్రాక్ట్ అంటారు దాన్ని వ్యవహారం అని అంటే ఒక కాంట్రాక్ట్ అది వాణిజ్యపరంగా కానీ ఏదైనా ఒక వస్తువు అమ్మడం లేదా కొనడం కానీ లేకపోతే నేను ఒక పని చేసి పెడతాను నీకు నాకు దానికి నాకు దానికి దానికి తగ్గట్టుగా నాకు కొంత ధనం ఇయ్యి దానికి నా రిమ్యునరేషన్ ఇయ్యి లేకపోతే నేను ఈ పని చేస్తాను దీనికి ఇంత అవుతుంది అన్న విధంగా కొన్ని రకాల వ్యవహారాలు ఉంటాయి అలాగే మన వస్తువులు అంటే మనకు ఒక వస్తువు ఉంటుంది దాన్ని పరిరక్షించుకోవాలి దానికి సంబంధించిన వ్యవహారం ఉంటుంది అలాగే మనకు ఒక ఇల్లు ఉంటుంది దాన్ని మనకు ఆస్తిపాస్తులు ఉంటాయి దాని ఎవరికి రావాలి మన కుటుంబంలో ఎవరికి రావాలి ఎవరి ఎవరికి మన తర్వాత దానిలో ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎవరు అరువులు దాన్ని ఎయిర్స్ అంటారు వారసులు అంటారు వారసత్వం ఇటువంటి విషయాలన్నీ నువ్వు తేల్చుకుందికి ఒక న్యాయ వ్యవస్థ అనేది ఒకటి నిర్దేశించారు అనమాట రాజు దాన్ని దాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు నిర్ణయిస్తాడు దానికి అధికారులు ఉంటారు వారిని ధర్మాధికారులు ఉంటారు పూర్వం వారిని ధర్మాధికారులు అనేవారు ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి నగరానికి రాజు మనకి ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టులో చీఫ్ జస్టిస్ ఎలాగో రాజే అల్టిమేట్ కింగ్ ఈజ్ అల్టిమేట్ ఆయన ఏది ఒకవేళ ఈ కింద వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళు నిర్ణయించలేకపోతే తీర్పు సరిగా ఇవ్వలేకపోతే అప్పుడు రాజు దగ్గరే రాజు దగ్గరికి వెళ్తారు రాజు చెప్పిందే వే అదే అదే అసలు నిజమైన తీర్పు దాన్నే అమలు చేయాలి ఈ విధంగా ఈ విషయంలో ధర్మశ్రీయం అనే ఈ అధికరణంలో ఒక చాలా ఉన్నాయి ఇరవై ఆరు ప్రకరణాలు ఉన్నాయి ఇరవై ఆరు ప్రకరణాలు అంటే విషయాలు అవి ఏంటంటే క్లుప్తంగా చెప్తాను ఇవన్నీ మనకి ఇందులో చాలా అని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి న్యాయ వ్యవస్థ అనేది మనకు కూడా ఉంది కదా జ్యుడిషియరీ అని ఉంది కదా మన స్టేట్ లెవెల్ లో మన డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి స్టేట్ లెవెల్లో హైకోర్ట్స్ ఉన్నాయి అది అలాగే మన కంట్రీ నేషనల్ లెవెల్లో హై అది మన సుప్రీం కోర్టు ఉంది ఎబవ్ ఆల్ కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇటువంటివన్నీ ఉన్నాయి అంటే ఒక ఒక ప్యాటర్న్ కింద నుండి పైకి అలాగే మనకి ఎక్కడైనా ఒక న్యాయం జరగపోతే మన కింద కింది కోర్టులో మనకి న్యాయం జరగపోతే పెద్దవాళ్ళకి దాని దాని మీద ఉన్న కోర్టుకి వెళ్తాం అలాగే ఇక్కడ కూడా పూర్వం ఏమైందంటే రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల కిందట న్యాయ వ్యవస్థ కూడా ఇప్పటికన్నా చాలా 
పరిణితి చెందింది చాలా బాగా ఎక్కువగా ఉండే ఇప్పుడు జనాభా ఎక్కువైపోయి జనసంఖ్య ఎక్కువైపోయి నేరాలు ఇవన్నీ ఇటువంటివి ఎక్కువైపోయి అంటే ఆ న్యాయ వ్యవస్థ అనేది కొంచెం అస్తవ్యస్తంగా తయారవుతోంది ఎన్ని అన్ని వాటి నిబంధనని వాటిని చాలా అతిక్రమిస్తున్నారు ఇప్పుడు కానీ పూర్వం అటువంటిది కాదు పూర్వం ధర్మబద్ధంగా ఉండేవారు ఏమైనా కానీ అటువంటప్పుడు కూడా వారిలో చాలా నియమాలు ఉండేవి ఇప్పుడు ఇందులో చూసుకుంటే ధర్మస్థీ అని చెప్పి న్యాయాధికారులు ఎంతమంది ఉంటారు ఎవరు ఉంటారు అది వ్యవహార స్థాపన డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ అండ్ ఇన్వాలిడ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒక వ్యవహారం అంటే ఏంటి అది మనదే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి ఒక కాంట్రాక్ట్ అని ఉంటుంది కాంట్రాక్ట్ అని అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య కుదిరే ఒప్పందం ఏ అది ఎప్పుడైనా అంటే దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ మధ్యలో ఆ వ్యవహారం అది జరగాలి అంటే ఏ ఆ కాంట్రాక్ట్ సహజ సజావుగా జరిగింది అని అంటే అది పర్వాలేదు కానీ ఏ వ్యక్తి కారణం వల్ల అయినా ఆ వ్యవహారం జరగలేదు బెడిసి కొట్టింది అని అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే న్యాయస్థానాన్ని ధర్మాధికారిని ఆశ్రయిస్తారు నాకు ఆ వ్యక్తి నాకు అది పని చేయలేదు అందుకని నేను నాకు నష్టపోయాను అన్న విధంగా ఇది ఎవరు నిర్ణయిస్తారు ఏది వ్యవహారం నిర్ణయిస్తారంటే అది కూడా ధర్మాధికారులే నిర్ణయిస్తారు అది వివాద వివాద నిబంధ ఫైలింగ్ ఆఫ్ లాడ్ సూట్స్ ఎప్పుడైతే ఈ వ్యవహారం దెబ్బ బెడిసి కొట్టిందో అప్పుడు ఏం చేయాలి వీళ్ళు వాళ్ళని ఆశ్రయిస్తారు న్యాయ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తారు దాన్ని ఏంటంటే ఎవరైతే ఎవరైతే నష్టపోయారో ఎవరైతే ఎఫెక్ట్ అయ్యారో ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తారంటే నాకు న్యాయం జరగలేదు అందుకని నేను అతని మీద నేను కేసు వేస్తాను లేకపోతే నా అతని మీద నేను నింద మోపుతాను అభియోగ అదే అభియోగ వేస్తున్నాను అని చెప్పేసి తను చెప్తాడు దాన్ని దాన్ని సూట్ అంటారు మన ఇంగ్లీష్ లో లా సూట్ న్యాయపరమైన కేసు ఫైల్ చేయడం ఉండే ఇవ్వడం అయితే వివాదాలు న్యాయస్థానానికి తీసుకుని వెళ్తారు అలాగే మ్యారేజ్ ఇష్యూస్ ఒక గృహశాస్త్రంలో ఏమిటి భార్య భర్తలు ఉంటారు అలాగే వారి భార్య తరపున బంధువులు ఉంటారు వారి తల్లిదండ్రులు ఉంటారు భర్త తరపున బంధువులు ఉంటారు అదే తల్లిదండ్రులు ఉంటారు అందరూ కలిసి మెలిసి ఉంటారు అటువైపు ఒక వివాహం అయిన తర్వాత ఒక స్త్రీ భర్త ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వారిద్దరి మధ్య ఉండే బంధం ఎలా ఉండాలి గృహశాస్త్రంలో వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళు ఏం చేయాలి వాళ్ళ విధులు ఎలా నిర్వహించాలి ఒకవేళ భర్త కానీ లేకపోతే భార్య కానీ లేకపోతే వారిద్దరి మధ్య ఏమైనా దెబ్బలాట్లు లేకపోతే ఏమైనా ఏమైనా కొన్ని వ్యవహారాలు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ ఎలాగ వాటిని ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి విభేదాలు ఉంటే ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి చాలా మంది డైవర్స్ అంటారు విడాకులు అంటారు ఇవంటారు అని అంటారు పూర్వం కూడా అటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి కానీ అవన్నీ ఆ వివాహంలో ఎన్నో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి వివాహంలో ఎనిమిది దరిదాపు ఎనిమిది రకాలు ఉన్నాయి ఆ రకాల ఆ విధంగా వివాహం చేసుకున్న వాళ్ళ భర్తలు భార్యలు ఎలా ఉంటారు ఆ స్త్రీ ఎలా ఉంటుంది ఆ స్త్రీ తర్వాత ఆ స్త్రీ పోషణ ఎలా ఉంటుంది ఎలా చూసుకోవాలి భర్త ఎలా చూసుకోవాలి భర్త వ్యవహారం ఎలా ఉంటుంది వారి పిల్లలు ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ ఆ విషయాలన్నీ ఈ వివాహ నిబంధన సారీ వివాహ సంయుక్త అనే దాంట్లో వస్తుంది దాయ విభాగ వారసత్వలు దాయ విభాగం అంటే ఒక గృహశాస్త్రంలో పెద్ద యజమాని ఉంటాడు ఆ యజమానికి తర్వాత తనకున్న ఆస్తిపాస్తులు తన పుత్రులు తన సంతానానికి ఏ విధంగా అవన్నీ సంక్రమిస్తాయి అవన్నీ ఎలాగే ఏ నిష్పత్తిలో పెద్దవాడు ఉంటే పెద్దవాడికి జ్యేష్ఠుడు అంటాం లేదా కనిష్ఠుడు ఉంటారు మధ్యముడు ఉంటారు లేదా ఆడపిల్లలు ఉంటారు వీళ్ళందరికీ ఏ విధంగా అవి ఆ ఆస్తిపాస్తుల్ని ఆయన ఇవ్వాలి అరువులు ఎవరు ఒక ఒకరికన్నా ఎక్కువ భార్యలు ఉంటే వారికి ఆ సంతానానికి ఎలా ఇవ్వాలి ఇటువంటి వాటి అన్నింటినీ వీరు చూపిస్తారు దాయ విభాగాన్ని తర్వాత వాస్తుకం ఇప్పుడు గృహ వాస్తు అని ఉంది మన వాస్తుకం అంటే మనం ఒక గృహ నిర్మాణం ఎలా చేసుకోవాలి పూర్వం మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం చేసుకోవద్దు చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం దానికి ఒప్పదు నేను అక్కడ రోడ్డు మీద నాకు ఇల్లు కట్టుకుంటానంటే అది రోడ్డు మీద మన గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం ఎలా చేయదు నీకు నిర్దేశించిన జాగా నీకు సొంత జాగా నీకు నీవు ధర్మబద్ధంగా నువ్వు న్యాయబద్ధంగా నువ్వు ఆర్జించిన నీ స్థలంలో ఏమైనా ఉంటే దాంట్లో నువ్వు కట్టుకో అది ప్రభుత్వ పరంగా ఏ నియమాలు ఉన్నాయో ఆ నియమాలను పాటిస్తూ దాని ప్రకారం కట్టుకో అన్నది అంటే ఇప్పుడు పూర్వం గృహ వాస్తు సంబంధం విషయాలు బోర్డు ఉండే అప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏమైనా మన రోడ్డు ఎంత ఉండాలి రోడ్డు అదే గృహం ఎలా ఉండాలి ఎన్ని గదులు ఉండాలి 
అలాగే గోడ మన కాంపౌండ్ వాల్ ఎక్కడ కట్టుకోవాలి గేట్ ఎక్కడ ఉండాలి నుయ్యి మన బావి ఎక్కడ కట్టుకోవాలి మన చెత్త మన గార్బేజ్ మన పోసే జాగ ఎక్కడ ఉండాలి తర్వాత మన మురికి నీరు పోయే కాలు ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ అప్పుడే ఆ రోజుల్లోనే అవన్నీ నిర్దేశించారు ఇలా ఉండాలి ఈ ప్లాన్ ప్రకారంగా గృహ ఇల్లు కట్టుకోవాలి అన్న విధంగా అలాగే భూమి ఉందనుకోండి భూమికి సరిహద్దులు ఏమిటున్నాయి ఎక్కడెక్కడ సరిహద్దులు ఉన్నాయి ఏ ఏ సరిహద్దులు నిర్ణయించాలి అవన్నీ అవి కూడా ఇందులోనూ వాస్తుకం దాంట్లో మనకి తెలియజేస్తారు ఒక గ్రామం ఉంది ఆ గ్రామం సరిహద్దులు ఎలా ఉంటాయి ఒక భూమి ఉంది ఒక ఒక ఆ భూమికి సరిహద్దులు ఏమిటి అవన్నీ కూడా నిర్దే నిర్ణయించేది వాస్తుకం అలాగే సమయ సమయస్యాన పాకర్మ అంటే వైలేషన్ ఆఫ్ రూల్స్ అబ్స్ట్రక్టింగ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాటివ్ పూర్వం పశువులే మనకి జీవనాధారం వ్యవసాయం జీవనాధారం మెయిన్ యాక్టివిటీ పశువులు అందులో ఎవరికి ఎక్కువ పశు సంబంధం ఉంటే వాళ్ళు చాలా ధనవంతులని అప్పుడు సుభిక్షంగా ఉండేది పశువులు అంచేత పశువులకి పశువులు అంటే ఇక్కడ ఇందులో ఏమిటి వస్తాయి ఆవులు గేదెలు మిగతా పాలు ఇచ్చే బే మేకలు గొర్రెలు ఇటువంటివన్నీ సాల్ జంతువులు ఈ పశు సంపద వాటికి వాటికి నిర్దేశించాలి ఎక్కడ పెంచాలి వాటిని ఏ వాటికి ఒకవేళ జబ్బు చేస్తే వాటి వ్యాధి వస్తే వాటిని ఏం చేయాలి అలాగే ఒక దారిలో ఒక ఒకవైపు ఒక మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటే వాటికి వాటి దారిలో అవరోధం ఏమి ఉండకూడదు అటువంటి చిన్న నియమాలు పశువులు వెళ్తూ ఉంటే వాటికి ఎటువంటి ఫ్రీ పాసెస్ అది ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి వాటికి మటి ఎవరు దాన్ని ఆపకూడదు మా పశువులకు మార్గ నిరోధం సాధారణ నియమ నిబంధనలు ఉల్లంఘన ఉల్లంఘన అవటంటే ఎవరైనా ఎవరైనా ఉల్లంఘన చేసి ఉల్లంఘిస్తే దానికి టైం పనిష్మెంట్ అలాగే రుణాదానం రుణ ఆదానం అయితే మనం ఎవరైనా ఒక అప్పిచ్చాం అనుకోండి అప్పిచ్చిన వాడు మన ఎగ్గొట్టాడు అంటే వాడు పే చేయలేదు డిఫాల్ట్ అవుతాడు తను ఇవ్వలేదు డబ్బులు అప్పుడు ఏంటి ఆ పరిస్థితి ఏంటి అది కూడా ఒక బెడిసి కొట్టే అది కూడా ఒక బెడిసి కొట్టే ఏమైనా అదే ఒక వ్యవహారం కదా అది కూడా వ్యవహారమే ఆ పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనకి చాలా మంది మనకి బ్యాంకుల నుండి వాటిని లోన్స్ తీసుకుని రుణాలు తీసుకుని చాలా మంది ఎగ్గొట్టేస్తుంటారు ఏం చేస్తుంటారు కొంతమంది వదిలేస్తుంటారు కొంతమందిని ఎంత ఇచ్చినా తీసుకుంటుంటారు వడ్డీ తక్కువ వడ్డీకి తీసుకుంటారు ఏ అలాగే కొంతమంది పారిపోతారు అటువంటప్పుడు పనిష్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఆ పరిస్థితిలో రుణం ఏం చేయాలి అటువంటి పరి అటువంటి విషయాలన్నీ ఇందులో ఉంటాయి తర్వాత ఔపనిధికం ఔపనిధికం అంటే ఒక మనకి సేఫ్ కస్టడీ ఇప్పుడు కూడా మనం సేఫ్ కస్టడీ మనం ఒక వస్తువు మనం ఎక్కడ గ్రామాంతరం వెళ్తున్నాం ఎక్కడికో దూరం దూరదేశం వెళ్తున్నాం మనకి ఎవరు లేరు మనకి పరిస్థితి మన ఇంట్లో పెట్టుకుందికి లేదు దొంగల భయం అప్పుడు ఏం చేస్తాం మన దగ్గర ఆ విలువైన వస్తువులు ఏదైనా ఆభరణాలు లేకపోతే ఇటువంటివి ఏమైనా ఉంటే మరి డబ్బులు కానీ ఇటువంటి కానీ ఉంటే వాటిని ఒక పెట్టులోనో దేంట్లోనో పెట్టి దానికి మనకు తెలిసిన మిత్రులు కానీ ఎవరైనా కానీ వారి దగ్గర ఉంచి నేను మళ్ళీ వచ్చి తీసుకుంటాను అని చెప్పి వారి దగ్గర జాగ్రత్తగా పెడతాం దాన్ని సేఫ్ కస్టడీ అంట పూర్వంలో ఇది ఇక్కడ బ్యాంకులు ఉండేవి కాదు ఇప్పుడు బ్యాంకులు ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు పూర్వం అప్పుడు దాన్ని అలాగే నాకు ఎవరికైనా ఒక అవసరం వస్తుంది డబ్బులు కావాలి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు ఏం చేయాలి వాళ్ళకి ఆభరణాలు ఉన్నాయి అవి తాకట్టు పెడతారు తాకట్టు పెడితే వాళ్ళు కొంత పైసలు ఇస్తారు ఆ డబ్బు ఏమో వాళ్ళు డబ్బు పే చేసే వరకు రిటర్న్ ఇచ్చే చేసే వరకు రీపే చేసే వరకు ఆ ఆభరణాలు ఆ బంగారం కానీ ఆ వస్తువు కానీ ఆయన అక్కడ దగ్గర తన దగ్గర పెట్టుకుని ఆ వస్తువు ఎప్పుడు ఇస్తాడు తన వడ్డీ తన రుణం ఏదైతే అప్పు తీసుకున్నాడో అది వడ్డీతో సహా తిరిగి ఇస్తున్నప్పుడే ఆ మొత్తం తన ఆభరణాలు దానికి బంగారాన్ని కానీ వెండి కానీ లేకపోతే మిగతా ఏమైనా సమ ఇంకో వస్తువు కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చియాలి అది నియమం అలా ఇవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు కూడా వివాదం వస్తుంది నేను డబ్బులు ఇస్తాను నాకు నా వస్తువు నాకు ఈయనంటే ఆయన ఏమంటాడు నా దగ్గర నీ వస్తువు లేదు అని అని అంటే అలాగే నేను వస్తువు నేను నువ్వు నేను నేను డబ్బులు ఇవ్వను నా వస్తువు నాకు ఈ అని అంటే అప్పుడు ఇటువంటివన్నీ వివాదాలు వస్తాయి దానికి కూడా న్యాయస్థానం వెళ్ళాలి అలాగే దాసకర్మ కరకల్ప మనకి ఒక యజమాని ఉంటాడు యజమాని ఆడ కిందని ఎంతమంది సేవకులు ఉంటారు సర్వెంట్స్ ఉంటారు ఒక కారు ఉన్నది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒక కారు ఉంది ఒక కారు ఉంది కారుకి ఒక డ్రైవర్ ఉంటాడు లేకపోతే ఒక మెయిడ్ ఉంటుంది పని ఇంట్లో పని మనిషి 
అలాగే పూర్వం కూడా మృత్యులు ఉంటారు వాళ్ళందరూ సేవకులు ఉంటారు వాళ్ళకి జీతపరిచయాలు ఇవ్వాలి అది సరిగా ఇస్తున్నారా లేదా అది కూడా ఇందులో వస్తుంది ఒకవేళ బాగా పని పని చేయించుకునే డబ్బులు ఇవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు అది వివాదమే అప్పుడు ఎవరైతే నష్టపోతారో ఆ సర్వెంట్స్ కానీ లేదా ఎవరు కానీ వాళ్ళు న్యాయస్థానానికి ఆశ్రయించవచ్చు నాకు నేను పని చేయించుకున్నాను నాకు డబ్బులు ఇవ్వలేదని అలాగే ఒకళ్ళు పని చేస్తాడు ఎంతో కష్టపడి పని చేస్తాడు వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వాలి నేను ఇంత ఇస్తానని చెప్పేసి మాట మాట కుదుర్చుకుని తర్వాత ఆ డబ్బులు ఇవ్వడు అప్పుడేం చేయాలి అప్పుడు కూడా న్యాయస్థానానికి వెళ్ళాలి ఆయన నాకు ఇంత ఇస్తానని చెప్పేసి దాన్ని అది ఇవ్వలేదని చెప్పి రోడ్ అని చెప్పేసి చెప్తాడు అది న్యాయస్థానానికి వెళ్ళాలి అంటే మృత్యులు లేక సేవకులు సర్వెంట్స్ లేక ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అందరికీ జీతపరిచయాలు సరిగా ఇస్తున్నారా లేదా అదే కాక ఒక వంద రూపాయలు ఇచ్చే దగ్గర పది రూపాయలు యాభై రూపాయలు ఇస్తానంటే అది కుదరదు అంటే రాజు అప్పుడు కూడా ఇంత ఈ పనికి ఇంత ఇవ్వాలి ఈ పనికి ఇంత ఇవ్వాలి అన్న ఒక ఇది నియమాలు ఉండేవి కష్టానికి తగ్గ ఫలితం అప్పుడు ఎవరు ఎంత కష్టపడితే దానికి తగ్గ ఫలితం ఇవ్వాలి కళాకి ఇవ్వకుండా నేను ఇవ్వను అని చెప్పేసి ఉంటే అప్పుడు కూడా అది న్యాయస్థానానికి వాడు ఆశ్రయిస్తారు అలాగే సంభవ ముత్తానం అండర్టేకింగ్ టు డూ ఏ వర్క్ ఎవరో ఒకటి నేను పని చేస్తా అని చెప్పాను నేను అగ్రిమెంట్ చేశాను నేను ఈ పని చేస్తా అని పని చేయలేదు దానికి వల్ల ఏమవుతుంది అవతల వాడికి నష్టం వస్తుంది ఎవరైతే పని చేయించి ఉంటానని అనుకున్నాడో ఆయనకి నష్టం వస్తుంది అప్పుడు ఆయన అంటాడు నువ్వు పని చేయలేదు కాబట్టి నాకు ఇంత నష్టం వచ్చింది అని చేత ఆ నష్టాన్ని ఎవరు భరిస్తారు అప్పుడు న్యాయస్థానం మళ్ళీ న్యాయస్థానానికి వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ సో విక్రియత క్రియత అన్నారు క్రియ విక్రయాలకు సంబంధించి వర్తకులు వచ్చిన ఇప్పుడు మనకి బిజినెస్ చేస్తుంటాం మన వర్తకం ఉంటుంది ఆ వర్తకంలోనూ కొంతమంది కొనుక్కుంటాం కొంతమంది అమ్ముతాం ఇప్పుడు కొనుగోలుదారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అలాగే అమ్మేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో వీళ్ళ మధ్య ఏదైనా ఉంది ఆ ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో ఆ ఒప్పందాన్ని బట్టి వ్యవహారం ఏమైనా బెడిసి కొట్టింది అనుకోండి సజావుగా అయితే నేను ఇంత ఇంత ఖరీదుకి నేను ఇంత కొంటాను అని అని చెప్పి అది కొన్ని తీసుకున్నంటే సరిపోతుంది కానీ ఇంత ఖరీదు కొన్న తర్వాత ఆ వస్తువు సరిగా లేదు ఆ వస్తువు ఏదో పాడైపోయింది అది మంచి వస్తువు కాదు అని చేత అప్పుడు ఏం చేస్తాడు కొనుక్కున్న వాడు వాడి మీద కేసు వేస్తాడు తన మీద తనకు ఈ వస్తువు సరిగా లేదు అందువల్ల నాకు నష్టం వచ్చింది అంటే చిన్న చిన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకి ఇటువంటి వ్యవహారాలు ఏమైనా ఉంటాయి వాటి మధ్య లేదా నేను ఒక వస్తువు నేను కొన్ని ఇప్పుడు టన్నులు టన్నులు ఏవో అని సప్లై చేయాలి ఆ టైంకి సప్లై చేయలేదు చాలా అవసరమైనది వస్తువు అది అది మనకి మార్కెట్లో అది చాలా అవసరం కానీ కొనుక్కోని కింద చాలా మంది రెడీగా ఉన్నారు అది టైంకి రాలేదు అది నష్టం ఎవరికి ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో వాళ్ళకి నష్టం ఎందుకంటే ఆయన సప్లై రాలే అని అనుకున్నప్పుడు కూడా ఎవరైతే ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారో వాళ్ళ మీద కేసు వేయచ్చు అంటే వాళ్ళ మీద మనం అది అలాగే దత్తశాన దత్త శాన పాకర్మ అంటే కానుక రూపాయిని ఇస్తాను వస్తువు లేదు తన ఎవరైనా ప్రామిస్ చేస్తారు చాలా మంది ఆ నీకు ఇంత ఇస్తాను రా ఎవరు బంధువుల్లోని కానీ లేకపోతే మిత్రులు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ఏంటంటే నీకు ఇంత డబ్బు ఇస్తాను లేకపోతే ఇంత ఈ ప్రాణికి ఇస్తాను అని చెప్పేసి అది ఒక ప్రామిస్ లాంటిదే ఇస్తాను అనేది ఆశ పెట్టడం ఆశ పెట్టడం అవతల వాళ్ళు అది సీరియస్ గా తీసుకుంటాడు అవతల వాళ్ళు అంటే గిఫ్ట్ అంటాం జస్ట్ మన దాంట్లో గిఫ్ట్ అనుకుంటాం అదే అవతల వాడు సీరియస్ గా తీసుకుని నాకు ఇస్తా అన్నాడు ఇది ఇవ్వలేదు అని చేత నేను ఎంతో ఆశపడ్డాను అని చెప్పేసి అని చేత అని చేత దాని మీద కేసు వేస్తాడు దాని మీద న్యాయస్థానికి వెళ్తాడు అటువంటివి రెండోది అస్వామి విక్రయ అదే ఇప్పుడు నాకు దొంగతనం చేసిన వస్తువులు ఎవరు కొనకూడదు ఎవరి దగ్గర ఉంచుకోకూడదు దాని మీద కొనుక్కున్న వాళ్ళకి దానికి ఇంకోళ్ళకి దాని మీద అధికారం లేదు అది ఎలా వచ్చింది అనేది ఒకవేళ తెలిసింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఎవరైనా దొంగతనం చేసి నేను నేను దొంగతనం చేసి ఇంకోళ్ళ దగ్గర ఎవరికో ఇచ్చాను ఒక మారవాడి షాప్ లోనే ఎక్కడో ఇచ్చాను కొనుక్కున్నాడు వాళ్ళు నేను డబ్బులు ఇచ్చేసాను రేపు పొద్దుట అసలు యజమాని ఎవరైతే ఎవరైతే పోగొట్టుకున్నారో ఆ డబ్బు ఆ వస్తువు వాళ్ళు వెళ్ళి అది చూసి అక్కడ దుకాణంలో చూసి ఇది నాది నీకు ఎలా వచ్చిందని చెప్పేసి చెప్తే తను ఏంటంటే వెంట ఇచ్చేయాలి అది ఆ వస్తువు అతనిదే అని చెప్పి ఆ యజమాని వస్తువు యజమాని తనే అని చెప్పేసి తెలిసిన తర్వాత 
రుజు చేయాలి అంటే ఎవరైతే పోగొట్టుకున్నాడో ఆయన రుజు చేయాలి ఇది నా పలానా వస్తువు దీని గుర్తులు ఇవి దీని ఇది ఎంత ఒకవేళ బంగారం అయితే దీని ఈ నగ ఇలా ఉంటుంది దీని దీని ఖరీదు ఇంత దీని బరువు ఇంత నేను ఇక్కడ ఫలానా చోట కొనుక్కున్నాను లేదా ఫలానా వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇది నా ఇంట్లో ఇంతకాలం ఉంది అనే విధంగా గుర్తులేదని చెప్పాలి అది రుజువైంది అనుకోండి ఆ వస్తువు తను ఇవ్వాలి అలాగే ఏ వస్తువు అయినా సరే ఒకవేళ వస్తువు ఎవరు ఆ వస్తువు యజమాని ఎవరు కనిపించలేదు అనుకోండి ఎప్పుడు తెలియదు అప్పుడు సమస్య లేదు అది అనుభవించచ్చు అది సొత్తు కాదు నా ఇది నా సొత్తు కాదు కానీ అనుభవిస్తున్నాను అన్న అన్న పరిస్థితుల్లోను అది ఎవరు దాన్ని క్లెయిమ్ చేయలేదు అంటే నా ఇది వస్తువు నా అది కాదని చెప్పేసి ఎవరు రాలేదు న్యాయాన్ని ఏదే మన న్యాయ వస్తువు సంబంధించిన వస్తువులు ఎవరు రాలేదు లేదా యజమాని రాలేదు ఇంకెవరు లేదు ఆ వస్తువు నా దగ్గర ఉంది దాన్ని నేను ఉపయోగించుకోవచ్చు కానీ అది ఒకవేళ రిజూ అయింది అది వస్తువు దొంగ వస్తువు అని చెప్పి తెలిసిన తర్వాత ఆ వస్తువు తనది కాని తన దాని తనది కాని వస్తువు తన దగ్గర ఉంచుకోకూడదు ఫస్ట్ అది ఇంకా రెండు ముఖ్యం సాహసం అంటే ఇప్పుడు బలవంతంగా దొంగతనం చేసి లేకపోతే కొట్టి తిట్టి ఏ బలవంతంగా డబ్బులు అనే డబ్బులు కానీ వస్తువులు కానీ ఏవైనా ఎత్తుకుపోవడం దోపిడీ దోపిడీ చేయడం ఇటువంటి చేసిన వాటితో ఎవరినైనా కిడ్నాప్ చేయడం కిడ్నాప్ అంటే బంధించడం బంధించి నాకు ఇంత డబ్బులు ఇయ్యి ఇస్తే కానీ విడిపించడం అన్న విధంగా లేకపోతే నేను చంపేస్తాను నాకు ఇంత డబ్బులు ఇస్తే కానీ నేను చంపేస్తాను అని చెప్పి ఇస్తే బెదిరించడం ఇటువంటివన్నీ ఏంటంటే సాహసం కిందకి వస్తాయి దీనికి కూడా అప్పుడు న్యాయస్థానాలు అప్పుడు ధర్మాధికారులు వాళ్ళకి దండ వాళ్ళకి కూడా దండన ఉంటుంది అది తర్వాత వాక్ పారుష్యం వాక్ వాక్ పారుష్యం అంటే ఇప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని మనం ఇప్పుడు కొత్తగా అనుకుంటాం మనకి రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చింది నువ్వు ఏదైనా మాట్లాడుకోవచ్చు నువ్వు ఏదైనా వేషమైన మాట్లాడు కానీ కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు అవి అది చాలా హానికరం అవన్నీ మన రాజ్యాంగ దేశ హితం కాదు సమాధి హితం కాదు తర్వాత మనకి కూడా అది హితం కాదు అటువంటివి మనం మాట్లాడకూడదు మనం ఒక నోరు జారితే దాన్ని మా మాట మనకి తీసుకోవడం చాలా కష్టం దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ దాని ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వాక్ పారుష్యం అనేది ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు వాగుతుంటారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం మన రాజకీయ నాయకులు కానీ లేకపోతే సమాజంలో కానీ ఎవరొకరు వాళ్ళు చూసినా ఇప్పుడు అట్రాసిటీస్ ఆఫ్ యాక్ట్ వచ్చింది అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ ఎవరిన వాళ్ళని ఏమి మాట అనుకోడు లేకపోతే ఇంకోటి ఎవరిని ఏమి అనుకోడు పూర్వం కూడా చతుర్ వర్ణాశ్రమం ఉన్నప్పుడు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వయస్సు సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు గృహశాస్త్రం ఉన్నప్పుడు లేకపోతే మన సమాజ వర్ణాలు ఉన్నప్పుడు ఏ చతుర్వర్ణాలు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా ఈ నియమ వాక్ పరీక్ష అనేది చాలా కఠినంగా ఉండేది ఎందుకంటే సమాజంలో ఎంతమందో ఉంటారు ఇప్పుడు మనం ఎవరిని తేలిగ్గా అవహేళనగా మాట్లాడకూడదు నిందాపూర్వకంగా మనం మాట్లాడకూడదు ఎవరిని నిందించకూడదు అయితే ఏంటి నువ్వు ఏంటి ఎలా ఉన్నావు నువ్వు ఇది నీకు ఇంతే వచ్చా అని హేళనగా మాట్లాడకూడదు అలాగే ఒక కుంటివాడు ఉంటాడు గుడ్డివాడు ఉంటాడు ఒక రోగర్స్ ఉంటాడు వాళ్ళు ఎవరైనా నువ్వు కుంటివాడిని కుంటివాడిని నువ్వు కుంటివాడిని తిట్టకూడదు గుడ్డివాడిని నువ్వు గుడ్డివాడిని తిట్టకూడదు అటువంటివన్నీ అది నిందించడం తిట్టడం భయపెట్టడం వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం కెంచపరచడం ఇటువంటివన్నీ వాక్ పారుష్యంలోకి వస్తాయి కానీ ప్రస్తుత కాలంలో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కానీ పూర్వం అంత కఠినంగా ఉండేది దండ పారుష్యం ఇప్పుడు దండ పారుష్యం అంటే కొట్టడం తిట్టడం ఇప్పుడు కొట్టడం పూర్వం అంటే కొట్టుకోవడం కొట్టుకుని ఏం చేస్తారంటే ఒకటి ఇద్దరు వ్యక్తులు కొట్టుకుంటారు గాయపరుచుకుంటారు వాళ్ళ కాళ్ళు చేతులు విరుగుతాయి ఏ అందులోను ఎవరు బలవంతుడు ఎవరున్నా బలహీనుడిని వాడిని కొడతాడు లేకపోతే ఎవడైతే అంటే మూర్ మూర్ఖుడు లేకపోతే ఇంకోటి ఎవరైనా కొడతాడు లేకపోతే ఒక శత్రువు లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి కొడతాడు ఆ కారణంగా ఇంకోటి కొడతాడు అప్పుడు ఆ కొట్టినప్పుడు ఎవరు బలహీనుడు ఎవరైనా చేస్తాడు రామాయకుడు వాడు ఏం చేస్తాడు అయ్యో నన్ను కొట్టాడు నా చెయ్యి విరిగిపోయింది నా కాలు విరిగిపోయింది నన్ను ఇలా చంపేసే పద్ధతులు వచ్చాడు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు దానికి కూడా శిక్షలు ఉంటాయి ఎవరైతే ఈ పనులు చేస్తారో వాళ్ళకి శిక్షలు కఠినంగా ఉంటాయి ఒకవేళ చంపేసాడు అనుకో వాడికి అప్పుడు ఇప్పుడు ఉరి శిక్ష ఉండేది కానీ అప్పుడు కూడా ఉరి శిక్షలు అవన్నీ ఉండేవి 
ఒకరు కాల్ తీస్తే వాడికి కాల్ తీసేసేవారు వాడికి చెయ్యి తీస్తే చెయ్యి కూడా తీసేసేవారు లేకపోతే వాడికి దానికి తగ్గట్టుగా వాడికి శిక్ష ఉండేది అది దండ పారుష్యం అని అంటారు అది ఇతరుల శరీరం స్పృశించడం కొట్టడం చేయొచ్చుట కొట్టడం గాయం కలిగించడం ఇటువంటి నెక్స్ట్ జ్యోత సమాయం ఇది దూత సమాయ హయం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు జ్యోతకార మన ఇవన్నీ ఏంటంటే మన బెట్టింగ్ జ్యోత గృహాలు ఉంటాయి బెట్టింగ్ ఇవన్నీ క్లబ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అక్కడ ఏం చేస్తా అవి కూడా అవి కూడా ఒక రకమైన బెట్టింగ్ ఇవే బెట్టింగ్ ఒప్పందాలే వ్యవహారం అది ఇప్పుడు పేకాట ఆడినప్పుడు లేదా జోద ఆడినప్పుడు ఎంత బెట్టింగ్ ఉంటుంది ఇంత అంత వేయాలి అది అందులో అది ఏమైనా తేడా వచ్చింది అనుకుంటే వాళ్ళు కూడా న్యాయస్థానానికి వెళ్ళచ్చు అంటే అధికారికంగా అది అక్కడ క్లబ్లు వాటికి లైసెన్స్ అవి ఉండి వాళ్ళ నియమ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఏవైతే పాస్ చేసినా ఆ నియమాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రిగ్యులేటర్ వాటిలో ఆ పరిధిలో వాళ్ళు ఆ క్లబ్లు కానీ ఆ జోదాలు కానీ లేకపోతే ఏమైనా సరే అవన్నీ వాళ్ళు నిర్వహిస్తే వాటి అది కాక అవి ఎక్కడ ఉండాలి ఏ ప్లేస్లో ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అన్న విషయాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి అలాగే ప్రకీర్ణ కానీ అంటే వివిధ విషయాలు ఇవి కాకుండా మిగతా చాలా విషయాలు ఇందులోనూ ఈ తృతీయకరణంలో సారీ తృతీయ అధికరణంలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ అంటే నేను అదే మీకు క్లుప్తంగా అయితే ఇది ఒక సముద్రం ఇందులో మనకి ఏ ఇది అవగాహన అది మనకి అర్థం అవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది ఏ అది కాక ఇందులో అన్ని మనకి అన్ని సూత్రాలు మనకి అదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తాయి కానీ ఇందులో మనకి ప్రస్తుతం మనం ఏమన్నా చెప్పుకోగలని ఓ రెండు మూడు అంతకన్నా చెప్పుకోలేము అర్థశాస్త్రం గురించి చెప్పారు ఆయన పెట్టిన రూల్స్ గురించి చెప్పారు ఏంటంటే ఇద్దరు రకరకాల గొడవలు పడుతూ ఉంటే అనేక రకాల గొడవలు పెట్టుకోవచ్చు ఆ గొడవలు వచ్చినప్పుడు గొడవ తీర్పు కోసం అని కోర్టుకి వెళ్ళేప్పుడు ఎలాంటి కేసెస్ కి ఎలాంటి పద్ధతుల్లో ఉంటాయి అవన్నీ వాటికి రాసుకుంటూ వచ్చారు చాలా గొప్ప విషయాలు చెప్పారు సార్ ఇవాళ మన ఇక్కడికి ఆపుకుందాం ఇవాళ ఏం గంటన్నర అయింది కదా తొమ్మిది దాటిపోయింది మన ఇక్కడికి ఆపుకుందాం ఇంకా ఆఖరి కాయ అని వచ్చి చెప్పేసి ఉందో అందరూ ఓ చెప్పండి అందరూ కూడా వచ్చిన మీకు అందరికి వచ్చిందా రాలేదా తెలిసి సీతారామార్పణమస్తు ఓం తత్సదు